สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตทาง YouTube และผู้ที่สนใจในการวาดภาพสีน้ำมันนะครับวันนี้ผมก็มาเจอกับท่านผู้ชมอีกแล้วในคลิปการวาดภาพาเป็นภาพของลูกค้าคุณลูกค้าที่นำภาพคุณพ่อมาวาดก็ท่านก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อสีกรมท่าครับก็วัยของวัยของแกก็ประมาณสัก60 60ขึ้นนะครับประมาณ60ขึ้นก็มีริ้วรอยก็คือเหมือนคุณพ่อผมครับพ่อผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแกก็ชอบอแต่งตัวประมาณนี้ใส่เสื้อที่เป็นเสื้อ,อเขาเรียกเสื้อสฟรีก็คือ,อเสื้อออกสีกรมท่านะใส่คนต่างจังหวัดใส่แล้วก็จะดูแบบเออหน้าหน้าหน้าหน้าหน้านับถือครับใส่แล้วดูดีครับก็ก็ผมก็ได้มามีโอกาสได้วาดก็ก็ลักษณะก็คิดถึงพ่อเลยครับคิดถึงพ่อของผมเองที่เคยในสมัยสมัยเด็กก็แกก็อายุก็น่าจะอ่อนกว่านี้แกเสียประมาณอายุ52นะครับก็เวลาผมเขียนไปผมก็คิดถึงพ่อไปว่าแกเคยใส่ชุดแบบนี้ครับก็อันดับแรกที่ผมลงก็คือก็คือร่างภาพด้วยสีน้ำตาลหลังจากที่ร่างด้วยเดียนสอเสร็จก็ร่างสีน้ำตาลปล่อยให้แห้งปล่อยให้ให้เส้นที่ร่างแห้งแล้วก็มาลงสีเนี่ยครับก็สังเกตว่าผมจะไล่จากความเข้มข้างๆแก้มไปครับตั้งแต่หัวคิ้วไปจนถึงข้างแก้มแล้วก็ไล่มาตรงข้างใบหน้าเนี่ยครับก็เป็นสีเนื้อนะสีที่ผสมออกมาก็จะเป็นที่เป็นเงาก็จะมีพวกโทนสีม่วงสีม่วงแล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสียีโลโอกที่อยู่ที่เป็นสีเข้มๆข้างๆผมครับส่วนที่ไล่ออกมาก็จะเป็นสีเยลโลโอ๊กสีแดงสีแดงแคดเมียมก็ผสมออกมาให้เป็นสีเนื้อที่มีความมีเลือดมีเนื้อครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็คือลงความเข้มของขอบขอบที่เป็นผมนะมันจะควบคุมสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้ดีถ้าเราลงเข้มๆก่อนนะครับเหมือนหลายๆคลิปที่ผมทำมาครับที่ผมแนะนำหรือว่าผมอบอกวิธีการเขียนมาก็ประมาณนี้ครับก็คือลงเข้มก่อนคือสีน้ำมันนี้ก็จะไล่จากเข้มหาอ่อนนะนะก็คือลงจากความเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นสเต็ปสเต็ปมันก็จะมีอยู่สีน้ำหนักคือเข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดมันจะมีอยู่สีน้ำหนักที่ผมเลือกเลือกที่จะทำนะแต่ว่าช่างบางคนเขาก็อาจจะมีวิธีเขียนที่ไม่เหมือนเหมือนกับผมอาจจะอาจจะมีอะไรยิบย่อยออกไปก็ก็แล้วแต่แต่ว่าผมเขียนสไตล์นี้ออกมาในแนวนี้ครับจริงๆแล้วการเขียนภาพมันก็มีอยู่4 5 6วิธีนะ5 6วิธีที่จะเขียนออกมาแล้วก็ได้ความเป็นคนได้ได้ไดคือคือเขียนออกมาให้เหมือนจริงได้ก็ก็มีอยู่5 6วิธีก็คือการเขียนภาพคนนี่เราจะตะบี้ตะบันเขียนอย่างเดียวไม่ได้ก็มันก็มีหลักอยู่ก็คือคลิปที่นำมาเสนอนี่ก็คือคนที่พอจะมีพื้นฐานเรื่องอโครงสร้างของใบหน้าแล้วก็รู้จักสัดส่วนของใบหน้ามามั่งแล้วหรือว่าใครที่ไม่รู้จักสัดส่วนก็ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับมันก็ไปฝึกควบคู่กันได้แต่ผมก็คลิปการร่างกันอะไรผมก็ทํามาหมดแล้วก็การใช้สีตั้งแต่การผสมแม่สีผมก็ทํามาหมดแล้วขั้นตอนที่ผมมานําเสนอก็คือเขียนเขียนภาพคนเลยก็คือเขียนออกมาให้ให้เป็นคนเลยครับก็คือคนที่ดูผมว่าก็น่าจะได้ประโยชน์นะก็ดีกว่าไม่ดูครับดีกว่าไม่มีอะไรดูเลยเป็นตัวอย่างเลยที่ผมทำคลิปออกมาก็คือให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการลงสีสเต็ปของการลงสีเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนถ้าผมไม่ทําเลยก็ท่านผู้ชมก็จะไม่ได้ก็จะไม่มีก็จะไม่ได้เห็นเลยมันก็อย่างน้อยได้เห็นผมเขียนเป็นตัวอย่างมันก็ยังดีกว่านะครับสําหรับท่านที่ยังไม
ยังกําลังหัดเขียนภาพหรือว่าไม่มีประสบการณ์การใช้สีหรือว่าการคือผมแนะนําตั้งแต่การสีน้ํามันก็ย้อนกลับไปดูก็จะมีคลิปหลายๆคลิปที่ผมทําค่อนข้างจะครบเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นขั้นตอนการเขียนภาพเหมือนก็ผมมีโอกาสผมก็ทําคลิปออกมาเพราะว่าย้ำๆทําไปดูซ้ําๆมันก็มันก็น่าจะได้อะไรเยอะขึ้นดีกว่าไม่ไม่ไม่ดูอะไรเลยครับเนี่ยครับก็อันนี้เป็นการเขียนแบบไม่ได้ไม่ได้ย่นเวลาให้ไวก็คือตามตามธรรมชาติเลยก็จะเห็นช้าๆเลยว่าผมผสมสียังไงครับเนี่ยก็จะอันไหนที่เป็นเงาสีที่อยู่ในเงาก็คืออย่าไปแตะก็คือหลักการง่ายๆการใช้สีนะจะใช้สีอะไรก็ช่างาสีแสงาสีที่อยู่ในฝั่งเงาอ่ะควรจะเป็นเงาควรไม่ไม่ควรที่จะเอาสีพวกสีแสงมาอยู่ในเงาครับหมายถึงว่าข้างแก้มที่มันเป็นเข้มเข้มหรือว่าเป็นเงาเข้มเราไม่สมควรที่จะไปแตะพวกโทนสีเหลืองหรือว่าสีที่เป็นแสงครับสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่อยู่ในเงาก็เราก็จะแตะพวกสีม่วงสีน้ําเงินหรือว่าสีดําผสมออกมาเป็นสีเทาอยู่ในเงาอย่างเงี้ยมันก็จะได้รูปภาพมันถึงจะมีมิติมีคนถามว่าผมเขียนใช้ลินสีดยังไงคือผมไม่ได้เห็นลินสีดนะครับเอาง่ายๆก็คือเราจะแตะลินสีดตลอดนะครับก็คือแตะสีน้ํามันแล้วไปจิ้มลินสีดน้ำมันลินสีดก็คือกะเอาเองว่าให้สีมันเหลวๆครับพอเขียนแล้วสีมันเหลวมันลื่นอะมันไม่มีหลักการอะไรมากมายก็คือเวลาเราเขียนไปเราจะรู้เองว่าควรแตะน้ํามันลินสีตอนไหนก็คือแตะน้ํามันลินสีตลอดให้มันมีความลื่นไม่เหนื่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็จะแตะน้ํามันลินสีแล้วก็มาเช็ดก่อนบางทีบางทีเราแตะเลยเราไม่ได้ไปแตะน้ํามันลินสีแตะสีปุ๊บเราไม่ได้ไปจุ่มเขียนเลยนะเราต้องมาแบบเรามาขยี้ผู้กันก่อนขยี้ผู้กันให้มันให้มันคือให้สีมันเข้ากันก่อนแล้วค่อยไปลงกับภาพครับสังเกตว่าต,ตรงที่อยู่บนปากนี่ก็ผมจะใช้สีเขียวแซบกรีนนะสีเขียวที่มันออกคือคือหนวดคนอะคนที่คนแก่คนที่มีมีมีโกนหนวดแล้วมันก็จะมีเขียวอยู่ก็ใช้สีพวกสีเขียวแซบกรีนผสมสีผสมขาวแล้วก็ผสมพวกสีที่มันเป็นสีเข้มเข้มสีเทาสีอะไรเงี้ยก็ไปผสมแล้วก็ไปไปแต้มไอ้ตรงที่เป็นช่วงที่เป็นเคราเป็นลายบนปากเนี่ยครับก็จะมีอยู่ก็จะมีโทนสีออกอมเขียวๆนะที่เป็นเคราของของคนที่ค่อนข้างมีอายุก็จะมีเคราเมีหนวดนะครับ,รบก็คือการเขียนภาพของผมเนี่ยก็คือการวางสีผมไม่ได้ไปไล่สีครับก็วางสีตรงนู้นตรงนี้สังเกตว่าผมจะไม่ไล่เป็นจุดๆนะผมจะก็คือจะเช็คเช็คไปด้วยเขียนไปด้วยเช็คเช็คความห่างของปากของจมูกของตาไปด้วยครับก็คือถ้าเราเขียนบางทีเราเขียนไล่เป็นจุดๆไปอ่ะมันก็เหมือนสีเติมเต็มไปแล้วมันมันแก้ยากก็คืออ่าถ้าสัดส่วนผิดก็คือมันเอายากแต่ถ้าเราเขียนเขียนโดยที่ว่าเราเขียนปากไปแล้วก็ไปแตะจมูกมั่งแตะตามั่งมันก็เหมือนว่าเช็คเช็คไปในจัวเช็คความห่างของตาของอะไรอย่างเงี้ยอย่างความห่างของลูกตาอย่างเงี้ยหูหูยาวถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็วัดไปด้วยก็คือการเขียนภาพมันก็เหมือนการทําสมาธินะครับมันก็คือเราก็จดจ่ออยู่กับรูปภาพเราไม่ไปคิดอย่างอื่นนะครับก็คือทิ้งไปทุกอย่างเลยก็คือหลักการง่ายๆก็คือการเขียนภาพก็คือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วรูปภาพอยู่เบื้องหน้าเราครับก็คือการที่ผมมานั่งบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาสอนนะครับมาสอนให้ใครทําตามอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าที่ผมมานําเสนอก็คือให้ให้เห็นให้เห็นการทํางานของผมอะ่ะใครจะเอาไปอา่เอาไปลอกเรียนแบบก็ได้หรือว่าไม่ลอกเรียนแบบก็ได้ก็ทําตามแนวทางของตัวเองที่คิดว่ามันดีกว่าก็ได้แต่ผมก็มานำเสนอในในแนวทางของผมนะการเขียนเนี่ยครับก็ช่วงที่ผมกับหน้าผากที่เชื่อมต่อกันอยู่เนี่ยเนี่ยผมทำภาพไม่ช้าตามปกติจะได้เห็นกันชัดๆเพราะว่าส่วนมากคลิปผมก็จะเร่งความไวแล้วก็บางทีท่านผู้ชมก็ดูไม่ทันเนี่ยครับก็จะเชื่อม
สีเขียวช่วงระหว่างหน้าผากกับผมก็จะมีสีเขียวเนี่ยกลับมาไว้แล้วครับถ้าสมมุติว่าไม่ย่นเวลาเลยก็คลิปก็นานเกินไปก็อาจจะไม่ทันใจท่านผู้ชมบางทีชมคลิปก็อาจจะกดข้ามนะครับกดข้ามข้ามอยากจะดูว่าอยากเห็นไว้ไว้ว่ามันเหมือนยังไงไม่เหมือนยังไงแต่ถ้าคนที่สนใจอยากจะเขียนให้ได้ภาพให้ได้ความรู้จริงๆก็อย่าไปกดข้ามมากก็คือเอา,เอากดข้ามพอสมควรก็คือดูดูขั้นตอนให้จบอะครับก็จะได้อะไรที่มันแบบได้อะไรที่มันครบถ้วนขั้นตอนนี้ก็จะมาลงแบ็กกราวแบ็กกราวภาพนี้ผมตั้งใจให้เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเทาแล้วก็มีสีที่เป็นสีน้ำตาลเบรกๆเข้าไปครับก็คือให้ดูมีความมีความออกก็คือทำยังไงให้ทำให้แบ็กกราวผลักใบหน้าออกมาให้มีมิติออกมาครับก็มีความฉ่ำผมจะใช้สีโทนที่ว่าเขียนออกมาแล้วดูฉ่ำๆนะครับการที่จะสอนให้คนเขียนรูปภาพมันมันมันยากมากนะครับเขียนเขียนเขียนได้ก็คือสอนสอยอสอยอครับก็คือไม่ใช่สายยันสัญญานะครับก็คือสอนยากสอนเย็นอย่างเขาบอกแต่ก็คือต้องลงมือทําด้วยนะครับก็คือคุณทําคุณก็ได้คุณทําน้อยคุณก็ได้น้อยทําเยอะก็ได้เยอะเนี่ยครับก็ผมก็ลงแบ็กกราวเสร็จผมก็มาลงเสื้อเสื้อที่เป็นเสื้อสีกรมท่าครับเขาเลือกน่าจะเรียกส,สีกรมท่านะเนี่ยครับผมจะทําผมจะใช้โทนแบ็กกราวคล้ายๆกับดึงเสื้อกับแบ็กกราวให้เป็นอยู่ในแบบโทนใกล้เคียงกันนะครับก็จะทําให้รูปภาพาดูดูสมูทดูไม่ขัดแย้งมันก็จะดูแบบทําให้รูปภาพดูแล้วดูแล้วมันมันดูกลมกล่อมอพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือดูแล้วกลมกล่อมเนี่ยครับก็หลังจากที่ผมาวางน้ําหนักวางสีเสร็จผมก็จะมาเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ลงสีไปในตัวด้วยนะครับลงสีไปด้วยอันไหนที่มันยังขาดเกินเราก็แต่งเติมเข้าไปทับเข้าไปเนี่ยครับก็เกลี่ยไปด้วยแล้วก็อันไหนที่ขาดขาดหายไปเราก็เพิ่มเข้าไปน้ําหนักหรือว่าแสงเนี่ยครับฟูกันที่ผมลงเนี่ยมีคนถามว่าผมจุ่มตอนไหนอะไรตอนไหนก็คือผมเขียนไปด้วยผมจุ่มน้ํามันลินสีดไปด้วยแล้วก็เช็ดฟูกันไปด้วยครับเช็ดฟูกันก็คือเราก็จุ่มน้ำมันลินสีดนิดๆแล้วก็แล้วก็ไปเช็ดเช็ดกับเช็ดกับเศษผ้าเป็นเสื้ออะไรก็ได้ที่เศษผ้าครับก็เขียนไปด้วยเช็ดเช็ดอยู่ข้างล่างครับที่ผมวางวางไว้ข้างล่างตรงที่รูปภาพมันจะมีที่วางอยู่ผมก็เช็ดพวกผ้านี่แหละก็เช็ดเสร็จก็มาเขียนต่อเนี่ยก็ขั้นตอนนี้ผมใช้ผู้กันอย่างนี้เขาเรียกคล้ายๆไม้กวาดเขาเรียกผู้กันพัดนะครับหลังจากที่เกลี่ยด้วยผู้กันที่เป็นผู้กันอ่าผู้กันปกติแล้วก็มาเกลี่ยให้ซอฟให้นุ่มขึ้นก็ใช้ผู้กันพัดก็คือแบ็กกราวนี้ถ้าเราเกลี่ยไม่ทันมันก็อาจจะมีความแข็งนะครับก็คือสีไม่เข้ากันผมก็เกลี่ยให้เกลี่ยให้ทันเวลาชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่เนี่ยครับพอเกลี่ยเสร็จก็ขั้นตอนนี้ก็คือวันหลังนะครับจากสีที่แห้งแล้วก็เก็บรายละเอียดมามั่งแล้วก็ข้ามขั้นตอนมานิดหน่อยก็คือ,อใกล้เคียงความเหมือนขึ้นมาแล้วผมก็มาแตะแสงนะครับนะครับแตะแสงที่เป็นแสงแสงที่ข้างแก้มอะไรเขาเรียกแสงไฮไลท์ครับเนี่ยเนี่ยแสงไฮไลท์ไม่แสงรีเฟกก็คือแสงที่กระทบตรงๆปลายจมูกหรือว่าแสงในลูกตาที่มันแบบแรงๆก็คือแสงแสงรีเฟกก็คือแสงสะท้อนกลับครับแต่ข้างๆแก้มซ้ายขวาก็จะมีแสงรีเฟกที่ออกฟ้าเหลือบๆแสงไฮไลท์ครับแสงไฮไลท์เขาเรียกไฮไลท์มันก็จะทําให้รูปภาพมีความกลมครับคือการเขียนรูปภาพเราอย่าไปแต่งเติมมากก็คือให้ใกล้เคียงกับรูปถ่ายไว้ก่อนแล้วก็สําหรับคนที่เขียนใหม่ๆนะก็คือเขียนให้ใกล้เคียงกับรูปกับต้นฉบับไว้ก่อนพยายามทําน้ําหนักหรือว่าแสงเงาให้มันมันใกล้เคียงกับรูปรูปจริงไว้ก่อนก็มันจะได้แบบก็คือการลอกรูปรูปถ่ายนี่แหละครับส่วนน้ําหนักที่จะเข้มสุดสว่างสุดเราก็สามารถที่จะแต่งเติมจากรูปจริงได้เพราะว่ารูปจริงไม่ไม,ไม่ไม่มีความชัดเจนอย่างเงี้ยแสงคลุมเครือแสงไม่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะแตะแสงให้มีความชัดเจนได้สําหรับคนที่มีความเข้าใจ
สูงก็จะมีความแม่นคําว่าเขียนรูปแม่นไม่แม่นไม่ใช่ว่าเราจุบเราเราเราจุ่มสีแม่นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปแตะตรงนู้นตรงนี้แม่นแม่นหมายถึงว่าแม่นในเรื่องของอในเรื่องของน้ําหนักแสงเงามีความเข้าใจสูงเนี่ยครับเขาเรียกความแม่นแม่นยําแม่นจำแม่นยําในความคิดการกระทำนะครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็น่าจะมาแตะที่ดวงตานะน่าจะเป็นดวงตาที่แสงรีเฟกต์ในลูกตาดำนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ทําภาพให้ช้าหน่อยมันจะได้เห็นการผสมสีก็คือสีที่ผมผสมมานี้ก็ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ขาวเลยก็ผสมสีเจือเจือน้ําเงินน้ําเงินมีอะไรมีมีสีตุ่นตุ่นผสมอยู่มั่งเพราะว่าผมจงใจไม่ให้แบบแสงมันมันมันจ้าเกินไปเดี๋ยวมันจะโดดเกินไปก็ใช้สีที่มันออกตุดตุดนิดนึงก็แตะเนี่ยครับสังเกตว่าลูกตาก็ผมพยายามเขียนให้ดูแล้วมันดูฉ่ำนะนะตรงหัวตาเห็นไหมครับที่เป็นสีชมพูแดงแดงตรงหัวตาผมก็จะใช้พวกสีแดงสีแดงผสมสีแดงออกส้มๆนะนะผสมแล้วก็ลงไปตรงหัวตามันก็จะทําให้ลูกตามีมีเขาเรียกว่ามันมีมีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ครับตรงหัวตาแล้วก็ส่วนตาดำดวงตาก็แยกให้ดีนะครับก็คือเขียนยังไงให้มีความฉ่ำในดวงตาดำนี่ก็มีความฉ่ำของน้ำก็คือเขียนยังไงให้มันมีมีมีให้รู้ว่าลูกตาดำมันมันมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยครับก็เสร็จสมบูรณ์การที่รูปภาพเสร็จสมบูรณ์ก็คือการได้เซ็นชื่อนี่แหละครับเนี่ยครับก็ภาพนี้ก็ไม่ได้เขียนให้ไม่ได้เขียนแบบนุ่มมากก็คือ,อแยกน้ําหนักแสงเงากล้ามเนื้อออกมาสังเกตว่ารูปภาพของผมจะไม่นุ่มมากนะครับแต่ว่าพอถอยออกมาแล้วก็จะมีมิติมีความนุ่มเองผมไม่ใช่คนเขียนภาพที่จะเนียนถึงขนาดแบบเนียนไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยแต่ว่าผมเขียนภาพพอถอยดูแล้วถอยสักประมาณ2เมตร3เมตรก็จะเห็นความเหมือนออกมาครับเนี่ยครับการเขียนภาพคือการหลอกหลอกว่าเขียนให้เหมือนมีมิติก็คือมีเล่เหลี่ยมในการเขียนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมชมคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ